So, yun. Uh, achieve na natin to, yung first goal natin. Check na yan. We already understand the idealizations made when analyzing a structure. So, we have found out, we have learned that pag nag analyze ka ng structure, or are, when you are analyzing a real structure, those, uh, there are unnecessary details that a real structure has na hindi naman talaga natin kailangan in order for us to be able to analyze that structure or for that particular real structure. So, might as well, we will just have to discard that or those uh, unnecessary details na hindi naman natin kailangan para mag-analyze ma yung real structure na yan. Ang i-retain na lang natin is yung mga details na kailangan natin para makapag-analyze or para ma-analyze yung real structure na yan. So, yun yung tutunan natin on this first goal first uh, uh, first goal natin for this uh, discussion so check na tayo doon next natin na the goal for this discussion is to be familiar with the different types of connections since naririnig niyo na kanina uh, i'm telling about connections yung mga nagko-connect sa mga members yung rigid joint and yung pin joint actually hindi lang naman yun yung Uh, uh, types of connections na meron tayo. Marami pa. Hindi lang yung rigid joint, hindi lang yung pin joint, hindi lang yung roller connection, hindi lang yung hinge connection. Marami pang types of connection tayo. So, yun yung aralin natin for this next discussion. So, balikan lang natin yung idealized structure. So, ito yung idealized structure natin. Again, this is what you call line diagram. So, we, re we represented the real structure using series of lines. And, balikan din natin yung support dito sa kabila, sa left end, and yung support dito sa right end. So, kung mapapansin nyo dito sa drawing ko, uh, I think there's something missing. Eh. Parang may nawawala. May isang bagay which is napaka-importante na nawawala dito sa structure or sa ideal structure na din drawing ko. Ano yung nawawala dito? Ano yung ano yung kulang diyan oh? Ayun oh, may mga gaps ah. Ano yung something that is missing in this ideal structure? Ano ba yung something that connects this roller support or roller connection doon sa whole structure? Ano ba yung something that connects this hinge support or hinge connection dito sa structure na to? Ano ba yung something that connects this member to this member to this member to this member? Ano ba yan? Ano ba yung mga nagko-connect sa mga yan? Ang mga nagko-connect sa mga yan, syempre, simpleng-simple ang tawag, ang nagko-connect sa mga bagay na yan, now, um, so that they will be joined together at hindi sila makakalas, ang tawag doon ay connections. So, ito, ito ay, ito yung connection or ito yung something na nagko-connect dito sa member na to, sa member na to, sa member na to, sa member na to. And, ito yung connection between this member, this member, this member, and this member. Ito yung nagko-connect dito sa members na to, member na to, member, 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 and so on. Yan yung nagko-connect sa bawat uh, members no structure. And we know na yung ganyang symbol na connection, that is what we call rigid joint or rigid connection. And ano ba yung nagko-connect dito sa roller, dito sa structure? Ito, yung pin na yan. And sa hinge, sa structure, yung pin din ito. So again, that is what we call pin joint or pin connection. So ano ba yung connection? Yung pin definition natin ng connection. Al alam natin na connection, yun yung dahilan. Bakit itong structure na to ay hindi siya nabubuwag, hindi nagkakalas-kalas. Kasi they are connected with each other using these connections. Pero sa simpleng definition lang, kung ano yung ibig sabihin ng connection, uh, connections are something that bind together two or more contacting or, uh, two or more contacting parts. So, bawat parts din ng structure na to, bawat member ng structure na to, yung support, yung bawat member, they are being connected to each other by means of what we call connections. 
So, sabi ko nga kanina, there are different types of connections. And, paano ba nagdi-differ yung one connection to another? Actually, nagdi-differ sila or makakarakterize mo yung one connection to another by means of the internal force na lalabas kapag yung dalawang body na pinagko-connect nitong connection ay kinalas mo or tinanggal mo sa pagiging connected or in technical term, dinrawing mo yung free body diagram ng dalawang connected na parts. So, when we say free body diagram, review lang. Ano ba ibig sabihin ng free body diagram? It is an isolated view of a part from the other parts which shows only the external forces exerted on it. So, puro ex uh, external forces lang ang nilalagay natin. When we draw free body diagram, so narinig natin yung internal force. Ano ba yung internal force na yan? Sabi natin dito, yan yung lumalabas. Ayan o, that internal force na yun yung lumalabas kapag pinaghiwalay natin yung dalawa or more na bagay, na body, na kinoconnect ng isang connection. So, ano ba yung internal force na yan? What is an internal force? Simple ang definition na naman para hindi tayo mahirapan ng pag-unawa. When you say internal force, it is the force acting inside of a body. So, usually, since acting inside of a body yan, yung internal force na yan, Usually, hindi natin yan nakikita. Kasi nga, nasa loob yan ng body. Kanyari dito. Pero, para lang mas, mas maunawaan natin kung ano ba yung internal force na yan na lumalabas kapag pinaghiwalay mo yung dalawang connected na body, medyo gagawan ko lang siya ng analogy dito using an egg, itlog. So, kanyari, meron ako itlog dito na nahati sa dalawang part. So, meron siyang upper part tapos meron din siyang lower part. Yung upper part, tsaka yung lower part, they are being connected by a glue. For example, kunyari glue. Or tawagin na lang natin yung glue na yan na connection. So, yung upper part and lower part are being connected to each other by means of what we call connection. Now, for example, paano, ano ang mangyayari kung yung connection which is yung something that bind together these two parts, the upper and the lower part, paano kung yung connection na yan ay i-remove ko or tatanggalin ko? Yan. Ano mangyayari sa upper and lower part? Pag tinanggal ko yung connection, pag tinanggal ko yung something that bind them together. So, take, so obviously, ang mangyayari, since nawala yung nagko-connect sa kanila, ang mangyayari sa kanila, maghihiwalay sila. Yan. Hihiwalay yung isa isang part doon sa isang part. Para pansinin niyo kung ano yung nangyari nung nanghiwalay sila. Hindi ba parang may lumabas? Ayan, parang yung pinaka-itlog. Uh, nung hiniwalay mo yung itong shell na to, sa shell na to, ayan na. Ah. Nung hiniwalay mo yung shell na to, sa shell na to, lumabas yung pinaka-itlog. Nung hiniwalay mo yung isang part, doon sa isang part, may lumabas. Nung tinanggal mo yung connection, kaya naghiwalay yung isang part sa isang part, merong lumabas. And ano ba yung tawag dyan? Sa something na yan na lumalabas kapag hiniwalay mo ang dalawang connected parts. Ang tawag dyan sa something na lumalabas kapag inihiwalay mo ang dalawang bagay na originally connected, ang tawag dyan sa lumalabas na yan ay internal force. Yan yung tinatawag natin na internal force. So, kung i-observe nyo, observahan natin itong dalawang internal force na to, anong mapapansin nyo? Itong part na to ng itlog tsaka yung part na to ng itlog, anong mapapansin nyo sa kanila? They are magkamuka. Magkamuka lang sila. Pero ano lang pinagkaiba nila? Ito, parang facing upward siya. Ito, parang facing opposite this. So, downward. So, actually, ganun din yung internal force. Yung mga internal force, magkamukha lang din sila. Or, in other words, same sila ng magnitude. Pero, opposite in direction. Just like itong analogy na ginawa ko sa egg. Same sila. Same sila ng magnitude, pero opposite in direction. Yung isa, pointing this direction. 
yung isa pointing on the opposite direction. So, ganyan ang nangyayari kapag inihiwalay mo ang dalawang connected parts. Merong lumalabas lagi na internal force, which is same magnitude but opposite in direction. So, now, ang gawin naman natin, itong roller, ihiwalay natin dito sa dalawang member na to na kung saan siya nakakonek. Tanggalin natin tong something na nagkoconnect sa kanya sa roller dito sa dalawang member na to. So since pinaghiwalay natin sila, ano kaya yung mangyayari? So katulad nga ng sinabi ko dito kanina, kapag merong dalawang part, two or more parts na originally connected na pinaghiwalay mo, merong lalabas na internal force, same magnitude but opposite in direction. Ngayon, Uh, ang nagkakarakterize sa isang roller connection or roller support is yung internal force niya kapag roller support or roller connection palaging perpendicular sa surface kung saan nakapatong yung roller. Yun yung nagkakarakterize sa roller. Eh. Ayun yung nagdi-differentiate sa roller from the other types of connection. Ang roller ang internal force na lumalabas pag inihiwalay mo ang roller dun sa something kung saan siya nakakonek ay palaging single force which is palaging uh, acting perpendicular dun sa surface kung saan nakapatong yung roller. Ngayon, kung drawing natin yung free body diagram ng roller, meron siyang upward force. So, dapat there is <coughs> there is something that must balance that upward at uh, tama upward force. So, dapat merong Downward force, same magnitude but opposite in direction. So, balance to. Nakabalance yung roller. Pero pansin ninyo ulit, itong roller, tsaka itong pin ka, kumbaga parang pin kanina. Kanina magkakonekto, di ba? Parang ganito. Magkakonek sila kanina eh. Pero pinaghiwalay natin siya ngayon. And again, sabi ko nga dito, pag yung dalawang connected parts, pinaghiwalay mo, palaging may lalabas na internal force. And yung internal force na yon palaging same magnitude but opposite in direction. So, ito, kung meron ka ditong downward force, so, dapat meron ding lalabas na internal force dito, same magnitude but opposite in direction. So, ganyan. Yan yung internal force na lumabas nung hinihiwalay mo yung roller dito sa pin na to, kumbaga. And again, kung dito naman tayo mag-focus sa free body diagram ng pin, so meron siyang upward force na nag -act. Kung ito ay in equilibrium, dapat meron nagbabalance niya sa upward force na yan. Same magnitude but opposite in direction. So, in equilibrium siya. Now, pansinin nyo na ulit, itong pin na to, kanina, nakakonect din siya dito. Yan, sa dalawang member na yan. Pero, inihiwalay natin siya, pinaghiwalay natin sila. Again, pag naghihiwalay ka ng dalawang parts originally connected, again, may lalabas na internal force, same magnitude but opposite in direction. So, ganyan ang mangyayari kapag inihiwalay mo yung roller connection or roller support dun sa structure. Ganun din dito sa, sa hinge. So, sa hinge naman, kapag inihiwalay mo siya dun kung saan siya nakakonect, ang, ang lalabas naman daw, ay single force usually naka-incline with respect dun sa surface kung saan nakapatong yung hinge. So, yan naman ang nagkakarakterize sa isang hinge connection. Pag, pag, hinge, connect, pag hinge connection, uh, sineparate mo siya from something kung saan siya nakakonect, malaking may lalabas na single force. And single force na yan, usually naka-incline mula dun sa surface kung saan nakapatong yung hinge. So, kung meron kang force dyan na paganyan, na nag-act dito sa hinge connection na to, by if this connection, hinge connection is in equilibrium, so, dapat merong magbabalas dito sa force na to. Same magnitude but opposite in direction. So, in equilibrium na siya. Ngayon, baka may pumansin sa inyo para kasing may nabubuong moment yung ano eh, yung force na to, tsaka force na to eh, kasi equal in magnitude sila, opposite in direction, tapos kung mapapansin nyo pa, 
parallel sila so parang may nabubuo sila na couple moment dito sa hinge ngayon huwag kayong malito kasi tandaan nyo uh, yung dimension na to kaya nyo nakikita na may space between this and this kasi parang pinapansin nyo yung dimension ng hinge connection again sabi ko nga yung dimension ng hinge connection it doesn't matter ang kailangan lang natin ay malaman na siya ay hinge. So, dito sa drawing na to, mukha siyang hindi ko linear, pero in reality, ang idealization natin, yung dalawang force na yan ay collinear lang. Collinear. So, nasa isang, yung line of action nila ay coinciding. Pero, syempre, dito nga sa drawing ko, mukha siyang hindi collinear, obviously. So, dito naman tayo sa kabila. Again, itong pin na to, tsaka yung hinge kanina, nagka-connect yan kanina, pero pinaghiwalay natin. And again, ano yung lalabas kapag pinaghiwalay yung dalawang connected parts? Internal force. And yung internal force, again, palaging same magnitude ba? Opposite in direction. So, same magnitude, opposite in direction na sila. And again, kung pupunta naman tayo dito sa free body diagram ng pin, meron kang force na pag -anon. If this must be in equilibrium, dapat may mag-balance dyan. So, dapat merong force na nag-act dito. Same magnitude but opposite in direction. Lastly, itong pin na to, nakakonect to kanina dito. Pero, inihiwalay natin. And, alam natin kung ano yung nangyari pag inihiwalay natin yung dalawang connected parts. May lalabas na internal force. Ayan. Same magnitude but opposite in direction. Pero, usually, Itong force na yan, usually, hindi naman siya uh, nire-represent as ganyan, as a single force na naka-incline. Usually, nire-represent siya using its components. No, Naka-component siya, hindi siya naka-single force, naka in terms of its components siya. So, yung components niya, madalas na ginagamit is yung horizontal component, tsaka yung vertical component. So, instead of drawing that single force, ang ilagay na lang natin dito is yung components niya. Kung baga, i-represent na lang natin to using, instead of using single force, represent na lang natin to using its components. So, since nandito yung components niya, pwede na natin tanggalin yung resultant. And, ganun din yung gawin natin dito. So, instead of that, gawin natin siyang in terms of components. Ganun din gawin natin dito sa iba. So, instead of ganyan, gawin na lang natin naka in terms of components, naka in terms of components, naka in terms of components. Now, kung papansinin nyo to, yung nabuo natin dito, ito yung structure, di ba? Ito yung mga forces na nanggaling dito sa mga support na to. Itong nabuo natin na yan, may tawag dyan. Yan yung tinatawag na free body diagram of the structure. Bakit siya tinawag na free body diagram of the structure? Kasi, ang dinrawing na lang natin dyan ay yung mga external force uh, exerted on the structure. And saan galing itong mga external force na to? Galing yan dito sa mga roller and hinge connection. So, ang tawag dyan ay free body diagram of the structure. Now, let tayo dito sa uh, egg analogy. Anong mangyayari kapag yung dalawang part na pinaghiwalay natin kanina ay ibalik natin muli sa pagkakakonek? Anong mangyayari sa kanila? Pag pinagkonek ulit natin yung dalawang parts na pinaghiwalay natin, ano kaya mangyayari? Ang mangyayari, kapag yung dalawang part na pinaghiwalay mo ay pagkakabitin mo ulit, yung internal force niya ay mawawala. Matatago, kumbaga yan, eh. natago yung internal force nung pinagkabit mo ulit yung dalawang parts na pinaghiwalay mo. So, ganun din yung nangyayari dito. For example, itong pin na kanina nakakabit dito, ang gawin natin, Ibalik natin siya sa pagkakakabit doon. Anong mangyari dito sa internal force na to? Ang mangyari dyan ay magsasama yan. Magsasama sila. Pag nagsama sila, mag add up sila. Eh, since equal in magnitude but opposite in direction sila, ang mangyari sa kanila ay magka-cancel out. 
Ayun. So, parang anong nangyari na tago yung dalawang internal force na yun. Just like what happened here on the egg analogy. Ganun din yung gawin natin. Itong roller, tsaka to, yung pin, ipag-connect natin ulit. So, pag pinag-connect natin yan, yung internal forces na to, magsasama yan, mag a yan, and again, since same magnitude but opposite in direction yan, they will just cancel each other. So, parang nangyari, natago sila. Ganun din yung gawin natin dito sa uh, hinge connection na to. Ito. Gawin natin, itong uh, pin na to, ibalik natin sa pagkakakonek dito. So, ang mangyari, yung mga internal forces na mabas, mag add up. And ito, since itong dalawang to ay same magnitude but opposite in direction, they will just cancel each other. And ganun din itong dalawa na to. So, para ang nangyari, yung dalawang internal force na yan, natago. And ganun din gawin natin, ibalik din natin sa pagkakakonek. Itong hinge na to, tsaka itong pin na to. So, ang mangyari, dito sa mga internal force na to ay mag add up. Pero again, since equal in magnitude but opposite in direction yan, magka-cancel out lang yan. Ito rin ay magka-cancel out. So, parang ang nangyari ay natago sila. So, atong tawag dyan sa natirang forces na yan? Ang tawag dyan actually ay reaction. Ito, since dalawa sila, ang tawag dyan ay reactions. So, ano yung reaction? What is or what are reactions? Simple definition, reactions are external force or forces applied to a body or a structure by a support connection. So, sa simple salita, pag sinabi mo reaction, ito yung mga force na ina-apply dun sa body or sa structure nung support connection niya. So, in this case, since ang support natin ay yung roller, tsaka yung hinge, at ito yung mga forces na ina-apply nila dun sa structure, yan. So, ibig sabihin lang nun, yung mga reactions natin ay itong tatlong to na nanggagaling dito sa uh, dalawang support connection na ito. So, ano ba yung ginagawa ng mga reaction na yan? What does a reaction actually do? Ano bang talagang ginagawa ng mga reaction na yan dito sa structure? Actually, ang ginagawa ng reaction dito sa structure, it restrains movement opposite its direction. Ibig sabihin lang doon, ito, itong roller, for example, since ina-apply niya ng upward force yung structure, ibig sabihin lang nun, yung roller, pinipigilan niya yung structure, in this example, specifically itong joint na to, pinipigilan niya itong joint na to na magkaroon ng movement opposite this direction, which is, ano bang opposite itong direction na to? Up, uh, downward. So, ang roller na to, pinipigilan niya magkaroon ng movement itong joint na to, downward. That's why ina-apply niya ng upward force yung joint na to. Yun yung ginagawa ng mga reaction. They restrain movement. Ibig sabihin lang lang, kung tatanggalin ko tong roller na to, dito, sa, sa structure na to, tatanggalin ko yung pagkakakonect niya sa structure na yan, ano mangyayari? Ibig sabihin lang nun, pag tinanggal ko yan, wala nang something na pipigil sa downward movement dito sa joint na to. So, ang mangyayari, pag tinanggal ko yung roller dyan, ang mangyayari dito sa joint na to, magkakaroon na siya ng downward movement. Kasi nga, wala nang reaction, wala nang upward reaction, wala nang something na magre-restrain sa kanya or kung ipigil sa kanya na mag-move downward. So, yun yung ginagawa ng reaction. Nire-restrain niya yung movement opposite. Opposite nung direction ng reaction. So, ganun din dito. Kunyari, tinanggal natin tong horizontal component na reaction. So, ano mangyayari? So, mangyayari dyan, since tinanggal mo yung force na pakaliwa, tendency, yung structure, magkakaroon na siya ng tendency to move rightward. Kasi wala nang pumipigil sa kanya na mag-move. Kasi tinanggal na natin yung ano, horizontal or yung leftward component na reaction natin. So, pwede na siyang mag-move along this direction, opposite this the direction ng reaction, lalo na roller to. Kasi kung na-imagine nyo naman kung paano gumagana ang roller, so gumugulong yan. So, pwede yung gumulong leftward or rightward. In this case, kung, kung wala nang pumipigil ng movement ng rightward, so ibig sabihin nung nun, tendency yung structure mo, pwede nang mag-move pa rightward. Kasi wala nang ina-exert na leftward force yung hinge kung tatanggalin natin yung 
horizontal component niya. Ganun din yung vertical component. So, yung vertical component, pinipigilan niya yung joint na to na mag-move opposite its direction, which is downward. So, meaning, kung tinanggal ko yung vertical component na yan, ang mangyayari sa joint na to, pwede na siyang mag-move opposite this direction, which is downward. So, ayun po yung actually ginagawa ng mga reaction. They restrain movement opposite its direction. So, yung dalawang yan, yung roller, tsaka uh, yung roller, tsaka yung hinge connection na yan, actually, those are just two of many types of connections na meron tayo. And again, yung different types of connections na yun, they are characterized, again, by the internal force na lalabas kapag pinihiwalay sila from being connected to a body. So, in this case, kapag roller, sabi ko nga, pag inihiwalay mo siya from being connected to this, may lalabas na internal force. And again, yung internal force na yun ay palaging perpendicular to the surface kung saan nakapatong yung roller. And kapag hinge naman, pag inihiwalay mo yung hinge from being connected dito, may lalabas na mga internal force. So, usually, uh, yung single force na lalabas dyan, usually, uh, ini in terms of components natin. So, kapag hinge, hinihiwalay mo from being connected to this, may lalabas na dalawang force, usually, parallel sa surface kung saan nakapatong yung hinge, tsaka perpendicular. Or, in general, basta yung component no, uh, single force na lalabas kapag hinihiwalay mo yung hinge from being connected to something. So, marami pa yan.